దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియా దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ప్రభు కృపలో నేను తలంచుచు మీకోసం మన దినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేర్చున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మీకు చాలా వందనాలు దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించునుగాక మరి ప్రభు మహాకృపణ బట్టి ప్రియా దేవుని బిడ్డారా గడిచిన కొన్ని దినాలుగా మనం కరుణ పరిచర్య ఎ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సీ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం మరి ప్రభు మహాకృపలో ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఈ కరుణ పరిచర్య అనేటువంటి ఆ అంశంలో ఈ కరుణ అనేటువంటిది మనల్ను దేవుని యొక్క కనికరము కరుణ అనేటువంటిది మనం పొందుకున్న బిడ్లుగా మన జీవితాల్లో ఆ కరుణ ఉన్నప్పుడు మనం అధైర్యపడకూడదని మెర్సీ కీప్స్ అస్ ఫ్రమ్ ఫెయింటింగ్ ఆ కరుణ అనేటువంటిది మనల్ని అధైర్యపడకుండా మనల్ని ధైర్యంగా ఉంచుతుందని మొదటి విషయాన్ని నేర్చుకున్నాం రెండోది అప్రీలరా మనం హౌ వీ కెన్ ఫ్లై లైక్ అన్ ఈగల్ పక్షి రాజు వలె ఏ విధంగా మనం ఎగరగలం లేదా నూతన బలాన్ని పొందుకోగలం అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ప్రభు మహాకృపలో మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం అయితే ఈరోజు హౌ టు ఫ్లై లైక్ అన్ ఈగల్ అంటే నువ్వు ఏ విధంగా పక్షిరాజు వలె ఎగరగలవు పరిశుద్ధ గ్రంథం దేవుని వాక్యం ఏమని చెబుతుంది దానిలో ఉన్నటువంటి ఒక విషయం ఏమంటే అనేటువంటి దాన్ని మనం ధ్యానం చేద్దాం దయచేసి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాతో పాటుగా అషయ గ్రంథము నలభైవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనము నుండి ముప్పై ఒకటవ వచనం వరకు చదువుకుందాం అషయ గ్రంథము నలభైవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుండి ముప్పై ఒక వచనాలు నీకు తెలియలేదా నీవు వినలేదా భూదిగంతములను సృజించిన యహోవా నిత్యుడగు దేవుడు ఆయన సొమ్మసిల్లడు అలయడు ఆయన జ్ఞానమును శోధించుట అసాధ్యము సొమ్మ సిల్లిన వారికి బలమిచ్చువాడు ఆయనే భక్తిహీనులకు బలాభివృద్ధి కలుగు చేయువాడు ఆయనే బాలురు సొమ్మసిల్లుదురు అలయదురు యవ్వనస్తులు తప్పక తొట్టిల్లుదురు యహోవ కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు వారు పక్షి రాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు అలయక పరుగెత్తుదురు సొమ్మసిల్లక నడిచిపోవుదురు దేవుడి పరిశుద్ధ లేఖనములను మన వినిగిట్లో దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మీ పరిశుద్ధ ఘనమైన నామమునకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించి చూడనా చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా ప్రభువ నాతో మీ ప్రియ బిడ్డలందరితో కూడా మీరు మాట్లాడి మహిమను పొంది మమ్మల్ని మీరు ఆకడ కొరకు సిద్ధపరచమని మా ప్రభు మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడగు ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ఈ పక్షి రాజు యొక్క రెక్కలలో ఉన్నటువంటి యొక్క గొప్పతనం ఏమంటే ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద వింగ్స్ ద ఈగల్ ఈజ్ మ్యాన్షన్ మోర్ దెన్ ఎనీ అదర్ బర్డ్ ఇన్ ద బైబిల్ అండ్ ఆల్సో మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ దే ఆర్ ఎబుల్ టు లుక్ రైట్ ఇన్ టు ద సన్ అండ్ ఎబుల్ టు సో స్విఫ్ట్ higher than any other word that is the reason god wants you to realize that instead of looking at your circumstances and also instead of looking at your people you need to i need to wait on him devudu ee yokka pakshi raju nundi priya sahodari sahodaruda aa pakshi raju yokka rakkalalo unnatundi goppatanam emito nuvu aa pakshi raju vale ye vidhanga egaragalavo ఏ విధంగా నువ్వు ఎగిరే విధంగా నువ్వు నీ యొక్క నూతనంగా నీ బలమును నూతన పరుచుకోగలవో నీ యవనాన్ని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసు ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా ఈ పక్షి రోజుకున్నటువంటి యొక్క గొప్పతనం ఏమంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు బైబిల్లో ఏ పక్షిని గూర్చి కూడా ఎంత ఎక్కువగా ప్రస్తావి ప్రస్తావింపబడలేదు ఏ పక్షిని గూర్చి ఆ ఒక్క పక్షి రాజు అయినటువంటి గ్రద్దను గూర్చి మాత్రమే ఎక్కువగా ప్రస్తావించడం జరిగింది అయితే దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఎంత అంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ యొక్క పక్షి ఇతర పక్షుల కంటే కూడా చాలా ఉన్నతంగా 
చాలా ఎత్తుకి ఎగరగలదు చాలా ఎత్తుకి అంతేకాదు ఆ ఎగిరే క్రమంలో అది దాని సూటుగా సూర్యుడి వైపు చూడగలదండి ఈ పక్షి సూర్యుని వైపు చూడగలదు ఇది మనకి ఏమి బోధిస్తుంది ఏమి తెలియజేస్తుంది అంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయ కల సమయం ఉంది వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన పరిస్థితులు ఏమైనా కావచ్చు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నీ ఉన్న నీకు ఎటువంటి ప్రతికూలతలు శ్రమలు ఇబ్బందులు శోధనలు వచ్చినా నీవు నేను మనుషుల వైపు కానీ నీ యొక్క ప్రతికూల పరిస్థితుల వైపు కానీ చూడటం కాకుండా ఈ పక్షిరాజు ఏ విధంగానైతే సూటిగా సూర్యుని చూడగలుగుతుందో ఆ విధంగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మన పక్షిరాజు అయినటువంటి మన తండ్రి అయినటువంటి మన దేవుని మీద మనము ఆధారపడే బిడ్లుగా మన దేవుని మనం చూచేవారిగా ఉండాలని చెప్పని ఈ లేఖన భాగం మనకి వివరంగా తెలియజేస్తూ ఉంది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేటి ఉదయకాల సమయంలో వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గమనించినట్లయితే నేటి దినాలలో చాలామంది ఏం చేస్తున్నారయ్యా అంటే ఏదైనా శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా శోధన వచ్చినప్పుడు ప్రతికూల పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు వారు ఆ పరిస్థితులను చూసి అయ్యో నా పని అయిపోయింది ఇంకా నేను ఇంకా ఈ శ్రమలో నుండి ఈ శోధనలో నుండి ఈ ఇబ్బందుల్లో నుండి నేను బయటికి రాలేను నా వల్ల కాదు చచ్చిపోదాం లేదంటే ఎవరో ఒకరు సహాయాన్ని కోరదామని చెప్పని వారు పరుగులేరుతున్నారు మనుషులు సహాయం కొరకు అధికారులు సహాయం కొరకు కానీ చివరికి వారికి ఎదురవుతుంది ఏంటయ్యా అంటే నిరాశ ఎందుకంటే వారు ఎవరు కూడా వీరు ఎవరినైతే నమ్మకం పెట్టుకున్నారో నాకు సహాయపడతారని వారు ఎవరు కూడా వీరికి సహాయం చేయట్లేదు అయితే పరిశుద్ధుడైనటువంటి నా తండ్రి దేవుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయమందు మనము గనుక ఈ పక్షిరాజు చూచుచున్నట్టుగా సూర్యుని నీవు నేను ప్రతికూల పరిస్థితులను పని మనుషులను చూడటం కాకుండా నీ దేవునిని చూచే వ్యక్తిగా నీ దేవుని మీద ఆధారపడే వ్యక్తిగా నువ్వు గనక ఉంటే నీ దేవుడు నిన్నే విధంగా దీవిస్తాను అంటున్నాడంటే యహోవ కొరకు ఎదురు చూచివారు నూతన బలము పొందుతారు వారు పక్షిరాజుల వల్లే రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుతారు అలయక పరుగెత్తుదురు సొమ్మసలక నడిచిపోదురు ఆమె దేవునికి స్తోద్ర హలలుయ ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి ఈ ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవదేవుడు మనకి చిన్న ఒక గొప్ప కృప ఏమిటయ్యా అంటే మన జీవితాలకు కరుణనిచ్చాడు ఆ కరుణ పరిచర్యనిచ్చాడు నీవు ఆ కరుణ పరిచర్యను ఆ కనికరముతో కూడుకున్న ఆ పరిచర్యను దేవుని చేత కనికరింపబడిన ఆ కరుణను పొందిన నీవు నేను ఆ కనికరమును ఆ కరుణను మనం ఇతరుల పట్ల చూపించాలి ఈ కరుణ పరిచర్యలో మొట్టమొదటిగా మనకు కలిగినటువంటి యొక్క ఆశీర్వాదం ఏమిటయ్యా అంటే ఈ కరుణ అనేటువంటిది దేవుని అద్దు నుండి మన మీదకు వచ్చిన ఈ కరుణ మనల్ని అధైర్యపడకుండా కాపాడుతుంది ఈ కరుణ అనేటువంటిది మనల్ని పక్షిరాజు వలె మన యొక్క పక్షిరాజు యవనము క్రొత్తదైనట్లుగా ఆ పక్షి రోజు ఏవైతే అలయక సొమ్మసిల్లక ఎంతో ఎత్తైన స్థలములకు ఎగురుతూ వెళుతుందో ఆ విధంగా నిన్ను నన్ను దేవుడు మన బలమును మన బలహీనతల్లో సొమ్మసిల్లిన వేళల్లో పడిపోయిన పరిస్థితుల్లో లేవనెత్తి నిన్ను బలపరిచి నడిపించేవాడిగా ఉన్నాడు అయితే నువ్వు ఆయన కొరకు ఎదురు చూడాలి అని ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రత్యేకంగా ఈ కరుణ పరిచర్య అనేటువంటిది మనకి నేర్పిస్తూ ఉంది మూడవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మూడవ విషయం ఏమిటంటే ఈ కరుణ పరిచర్యలో ఉన్న మరొక ఆశీర్వాదం ఏమిటయా అంటే వీ ఆర్ కాల్ టు మేనిఫెస్ట్ హిస్ మెర్సి నిన్ను నన్ను మనలను దేవుడు ఎందుకు పిలుచుకున్నాడయా అంటే తన కనికరమును మన ద్వారా ప్రత్యక్షపరచటానికి నీ యొక్క జీవితము ద్వారా ఈ కరుణ అనేటువంటిది పరిచయ రూపంలో ఇతరుల పట్ల కనపరచడానికి దేవుడు మనలను పిలిచిన వాడిగా ఉన్నాడు చదువుదామా రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన నుండి ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన నుండి ముప్పై ఒకటో వచ్చిన వరకు ఏలా అనగా దేవుడు తన కృపావరముల విషయములోను పిలుపు విషయములోను పశ్చాత్తాప పడడు మీరు గత కాలమందు దేవునికి అవిధేయులై ఉండి ఇప్పుడు వారి అవిధేయతను బట్టి కరుణింపబడితిరి 
అటు వలనే మీ ఎడల చూపబడిన కరుణను బట్టి వారును ఇప్పుడు కరుణ పొందు నిమిత్తము ఇప్పుడు వారు అవిధేయులై ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నేటి ఉదయ కాల సమయం మంది వాక్యం ఉంటున్నటువంటి ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఈ లేఖన భాగంలో మనం గమనించవలసిన వారమై ఉన్నాయి ఉన్నాము మొట్టమొదటిది ఏమిటాయా అంటే ఫస్ట్ అవర్ కాలింగ్ ఈజ్ నాట్ టు ఎ ప్లేస్ ఇట్ ఈస్ టు ఎ పర్సన్ దట్ పర్సన్ నేమ్ ఈజ్ ద లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ట్ రెండవదిగా సెకండ్లీ నో సెకండ్లీ మై డి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నో మ్యాటర్ వాట్ వై డూ ఫర్ లివింగ్ వై వర్క్ యాజ్ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ విత్ ఎ హోలీ కాలింగ్ ఈ చదువుబడిన ఈ లేఖనాలను బట్టి నీవును నేను మనం అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే ప్రియ దేవుని పిల్లరా దేవుడు నిన్ను నన్ను పిలుచుకున్నాడు ఎక్కడికి ఓ ప్రదేశానికి కాదు ఒక స్థలానికి కాదు నిన్ను ఆయన పిలుచుచున్నది ఎక్కడికి అంటే ఒక వ్యక్తి యొద్దకు ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు తానే మన రక్షకుడు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొద్దకు దేవుడు నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఈ యొక్క పిలుపులో పిలువబడిన నీవు నేను మనమందరమును కూడా చేయవలసినటువంటి ఒక పని ఏమిటయ్యా అంటే నువ్వు ఏ పని చేసినా నువ్వు ఏ ఆలోచన చేసినా ఆ ఆలోచనలో ఆ పనిలో ప్రత్యేకంగా ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండటం అనేటువంటిది ప్రాముఖ్యమై ఉన్నది ఎందుకంటే ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఒకనొక దినములలో మనం అన్యజనులముగా అవిధేయులముగా దేవుని యొక్క ఉగ్రతకు పాత్రులుగా మనం ఉన్నాము పాపము వలన పాపము చేసి దేవుడు ఇచ్చే ఆ మహిమకు దూరముగా దాన్ని పొందలేని దుర్దశలో దుస్థితిలో ఉన్న నీ బ్రతుకు నా బ్రతుకు ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కేవలము దేవుని యొక్క కనికరము ద్వారా కరుణింపబడ్డం మనము అదే మాటని ఇక్కడ పౌలు అంటూ ఉన్నాడు కదా మనం చదివినటువంటి లేఖన భాగం పా ముప్పై ఒకటో వచ్చిన మళ్ళీ అంటున్నాడు చూడండి ఇప్పుడు వారి అవిధేయతను బట్టి కరుణింపబడితే అటు వలనే మీ ఎడల చూపబడిన కరుణను బట్టి వారును ఇప్పుడు కరుణ పొందు నిమిత్తము ఇప్పుడు వారు అవిధేయులై ఉన్నారు దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఐ మీన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవిని బిడ్డలారా నేటి దినాల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దేర్ కాలింగ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ you need to understand today that your calling is holy that is the reason you and me we all need to have that holy life when you are coming to the person who have called you jesus christ evaraithe ninu pilichado aa pilichina vyakti ayina yesu christu prabhu yodukunu vachcha tappudu neevu nenu manamu parishuddhatunu kaligina varamai ఆయన మనకిచ్చిన ఆ కరుణను ఆ కనికరమును మన జీవితంలో కలిగిన వారమై ఆ పిలిచిన ఆ పిలుపులో ఉన్న ఆ పరిశుద్ధతను మన జీవితంలో కలిగిన వారమై ఇతరుల పట్ల ఆ కనికరాన్ని చూపించవలసిన వారమై ఉన్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని బట్టిగా మనం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా గమనించినట్లయితే చూడండి దేవుని వాక్యానుసారంగా చూద్దాం మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ బికాస్ we are not waiting upon god that was the reason jesus says i have created all things and i call out the stars by name i am strong and mighty in power i don't get weary and i don't faint wait upon me trust me with all of your heart lean not on your own understanding acknowledge me in all your ways i promise to renew your strength to direct your paths amen devuniki stotram hallelujah prabhu nandu na priya sahodari sahodarada netu vadikala samayam mundu moodo vadiga devudu ninnu nannu manalla nandarini kuda aayana tana kanikaramunu pratyaksha paruchutaku mana jeevithala dwara pratyaksha paruchutaku itrula patla piluchukunnadani manam nerchukunnam aa pilichina aa pilupu parishuddhamainadi కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధమైన ఆ పిలుపుకు తగిన జీవితం అది మన చేతుల ద్వారానే కాదు మన ఆలోచనలే కాదు మన నడకే కాదు మనము చేసే ఏ పనైనా కానీ ఆ పరిశుద్ధతను చూపించాలి అంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవితము నా జీవితము ఎదుటి వ్యక్తికి పరిశుద్ధతను 
ప్రజ్వలింపజేసే ఒక దీప స్తంభముగా లేదా పరిశుద్ధతను ఎదుటి వ్యక్తికి కనపరిచే ఒక అద్దముగా ప్రతిబింబింపచేసే ఒక అద్దముగా నేనుండాలి నీవుండాలి మన అందరమును ఉండాలి ఇది దేవుని యొక్క ఆలోచన అయ్యన్నది ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయం అందు ఈ వాక్యం వెంచున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఏ సమస్య వచ్చినా శోధన వచ్చినా బెంబేలెత్తిపోయి భయపడిపోవటం కాకుండా ఒక్క సత్యాన్ని మనం మొట్టమొదటిగా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదేమిటయ్యా అంటే నేను యోగ్యుడను కానప్పటికీ నేను అర్హుడను అర్హులు అర్హురాలిని కాకపోయినప్పటికీ నా దేవుడు నన్ను కరుణించాడు కనికరించాడు నేను కనికరమును కరుణను పొందదగిన వ్యక్తిని కాదు నేను దేనికి పాత్రుడను అంటే నరకానికి నరకంలో పడవలసిన వారము నీవు నేను మనము బట్ కానీ మనము పొందదగిన నరకమును పొందకపోవటం అనేటువంటిది కనికరం కనికరం అనేటువంటి మాటకు నిర్వచనం ఏమంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు ఏదైతే పొందదగి ఉన్నావో నీ వాస్తవ జీవితంలో ఆ పొందదగిన దానికి ప్రతిగా వేరొకటి పొందటం అంటే నువ్వు నరకాన్ని పొందాలి వాస్తవంగా నరకంలో త్రోయబడాలి నీవు నేను మనం పాప జీవితాలను బట్టి కానీ పొందవలసిన ఆ నరకమునకు ప్రతిగా దేవుడు నీకుప్పుడు తన కరుణను అనుగ్రహించాడు తన కనికరమును అనుగ్రహించాడు ఇప్పుడు నువ్వు ఆ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునందు ఏసు క్రీస్తు అనేటువంటి ఆ పరిశుద్ధమైన నామమునందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచటం ద్వారా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నరకమునకు ప్రతిగా నిత్య జీవం పరలోకమును నువ్వు పొందుకోవడానికి ప్రభు కృప చూపిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని నామానికి మామె కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా హలేలుయా you will become an eagle christian a manifestation of mercy mercy teaches us to wait seeing we have this ministry we faint not we have the ministry of the word of god a ministry of mercy my dear brothers and sisters as today you are listening to this message you need to realize and in yourself you need to examine yourself once again according to the scriptures that mercy the a ministry of a mercy on this topic we need to understand that our calling is holy in order to manifest through our life mercy to all other people ni jeevitham dwara devudu ee lokam undu unnatundi prati vyakti ki devuniki dooram ayipoyinatundi vyakti ki దేవుని సన్నిధికి దూరం అయిపోయినటువంటి దేవునితో సంబంధము కలిగి లేకుండా పాపులుగా బ్రతుకుతున్న ఈ లోకములో త్రోసివేయబడిన అవిధేయులుగా ఉన్న వారి పట్ల కరుణను నీ ద్వారా ప్రత్యక్షపరచబడటం కోసం దేవుడు నిన్ను పిలుచుకుని ఉన్నాడు ఆ పిలిచిన పిలుపు పరిశుద్ధమైనది అయితే ఆ పిలిచిన ఆ పిలుపులో నీవు నేను కూడా మనము పరిశుద్ధత కలిగి ఇతరులకు మాదిరిగా జీవించుతూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మరి బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మనం పక్షిరాజు వలె పక్షిరాజు ఎలాగైతే తన యొక్క యవ్వనము క్రొత్త దొగుతుందో గడిచిన దిన మందు మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం దానికి లైఫ్ స్పానోచిక్ ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఇయర్స్ నలభై సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి ప్రియ దేవుని బిడ్డల ముప్పై ఐదు నుండి నలభై సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి తనకి ఉన్నటువంటి ఆ ఫెదర్స్ అన్నీ కూడా ఆ రెక్కలు ఆ ఈకలన్నీ కూడా చర్మం బాగా మొడ్డు బారిపోయి తనకున్నటువంటి ఆ ముక్కు ఏదైతే ఉందో వేటాడేది ఆ ముక్కు కూడా మొద్దు బారిపోయి వేటాడలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్న ఈ పక్షి ఎత్తైన ఆ తన నివాస స్థలం ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఈకలన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా తీసివేసి మాంసపు ముద్దలాగా తయారైన తన ఆ శరీరంతో ఎండకు వానకు తడుస్తూ మరలా రెక్క ఒక్క ఈక నూతనంగా పుట్టే వరకు కూడా ఎదురు చూసింది అది ఆ మొద్దు బరిన ముక్కును కూడా కొండకు కొట్టుకుని దాన్ని ఓడబోయిక్కుంటుంది ఎందుకంటే మరలా ఇంకొక నూతనమైనటువంటి ఆ ఒక ఆ ముక్కుని అది పొందుకోవటానికి ఆ తర్వాత ప్రియులరా ఇంకో ముప్పై సంవత్సరాలు దాని ఆయుష్ను పెంచుకుని బ్రతకగలుగుతుంది అంటే దాని యవ్వనం ఏమవుతుందంటే క్రొత్త దొగుతుంది అది ఎంతో కష్టాన్ని అనుభవించింది కొంతకాలం ఎంతో వేదనను భరించింది చలికి ఎండకి వానకి వీటన్నింటికి తట్టుకునుంది అలాగే నేటి ఉదయకాల సమయం ఉంది వాక్యం వెంచున్న ప్రి సహోదరుడు సహోదరి యేసు క్రీస్తు ప్రభును రక్షకుడు గణేష దేవుడికి నమ్ముకున్న నీ జీవితంలో కూడా మన జీవితాల్లో ఖచ్చితంగా శోధనలు వస్తాయి శ్రమలు వస్తాయి నువ్వు తప్పు చేయకపోయినా నిందల అవమానాలకి గురి కావాల్సి వచ్చింది అయితే నువ్వు ఏం చేయవలసిన వ్యక్తి అయి ఉన్నావు అంటే ఈ పక్షి రాజు ఏ విధంగానైతే మౌనంగా తనంతటి తానుగా 
భరించిందో ఆ విధంగా నీవు నేను భరించినప్పుడు సహించినప్పుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మరలా నీవు నూతన బలమును పొందుకునే విధంగా నా దేవుడు పరిశుద్ధుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నిన్ను ఆశ్చర్యమైన రీతిలో ఆశీర్వదిస్తాడు నమ్మితే ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం చెప్దాం హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు ఒక విశ్వాసిగా మనం గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే మనము దేనికైతే అర్హులము తగిన వారమో దానిని మనం ఇప్పుడు పొందట్లేదు విశ్వాసులుగా బిలీవర్స్ విల్ నెవర్ గెట్ వాట్ ద డిజర్వ్డ్ ద డిజర్వ్డ్ హెల్ వాట్స్ మోర్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్ హిజ్ లవ్ విల్ ఆల్వేస్ బీ టువర్డ్ అస్ he is precious to do all this for me all because of the mercy of god we have a divine provision that will take care of every bit of guilt shame and condemnation we would face but more than that my dear brother and sister we have a divine proposition to deliver to lost people everywhere ok sari manam lucas vartha 6th adhyayam 35 nundi 36 vachanalu chuddam chudandi lucas vartha 6th adhyayam ముప్పై ఐదు నుండి ముప్పై ఆరు వచ్చినాలను ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా విశ్వాసులుగా నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు మనం గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే మనము డిజర్వ్డ్ దేనికి నరకానికి నరకానికి తగిన వారము కానీ మనం దాన్ని పొందుకోవట్లేదు అది కనికరం మన పట్ల దేవుడు చూపించిన కరుణకు అది గుర్తుగా ఉంది లోకస్ వార్త ఆరు అధ్యాయము ముప్పై ఐదు వచ్చును అలాగే ముప్పై ఆరు వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుదాం మీరైతే ఎట్టి వారిని గూర్చి అయినను నిరాశ చేసుకొనక మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి మేలు చేయుడి అప్పు ఇయ్యుడి అప్పుడు మీ ఫలము గొప్పదై ఉండును మీరు సర్వోన్నతుని కుమారులై ఉందురు ఆయన కృతజ్ఞత లేని వారి ఎడలను దుష్టుల ఎడలను ఉపకారి అయి ఉన్నాడు కాబట్టి మీ తండ్రి కనికరము గలవాడై ఉన్నట్టు మీరును కనికరము గలవారై ఉండుడి ఐ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు ప్రకటింపబడిన ఈ వాక్యాల ద్వారా నీవు నేను మనం అందరమును కూడా గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమంటే మన తండ్రి మన పట్ల కనికరము చూపబట్టే నరకమునకు వెళ్ళవలసిన మనము మనకు వాగ్దానాలు లేవు నిబంధనలు లేవు మనము పరజనులము అన్యజనులము మనము యూదులము కాదు మనము ఇస్రాయలీలము కాదు అన్యజనులముగా ఉన్న మనకు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆనాడు వారు అంటున్నారులే మేము అబ్రహాము సంతానము లేదా మాకు సున్నతి ఉంది అయితే వీటిల్లో ఏ ఒక్కటి నీకు లేకపోయినా నీకు సున్నతి బాహ్యంగా నీకు లేకపోయినా నీకు ఆనాడు వారు కలిగిన నిబంధనలు కానీ వాగ్దానాలు కానీ దేవుడు నీతో నేరుగా చేయకపోయినా నిన్ను దేవుడు తన బిడ్డగా చేర్చుకుంటున్నాడు అంటే అర్హుడు కాని నిన్ను నన్ను ఆయన కేవలము కరుణించబట్టి ఆ తండ్రి మన పట్ల కనికరమును చూపబట్టి నేటి ఉదయ కాల సమయం ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనము ఈరోజు బ్రతికి బట్ట కట్టగలుగుతున్నాం చలించగలుగుతున్నాం నువ్వు చేయవలసిన పని ఒకటే నేను చేయవలసిన పని ఏమిటయ్యా అదే అంటే ఆ పొందుకున్న ఆ కనికరాన్ని ఆ కరుణను మన మిత్రుల పట్ల చూపించాలి లేదంటే నువ్వు పొందుకున్న ఆ కరుణకు దేవుడు నీ తండ్రి చూపించిన ఆ కనికరానికి అర్థం ఉండదు ఆయన బిడ్డలమని మనం చెప్పుకోవటం కాదు కానీ ఈ వాక్యం ఉంచున్నటువంటి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా విశ్వాసులారా మనందరమును కూడా దేవుడు మనకు తండ్రిగా మన పట్ల చూపిన ఆ కనికరాన్ని అంటే ఏదైతే మనం పొందుకోవడానికి తగిన వారము కాదో దానిని మనం పొందుకున్నాం అలాంటప్పుడు నీవు ఈ మాట ఎలా అనగలుగుతున్నావు ఎవరినైనా క్షమిస్తాను కానీ వీణ్ణి మాత్రం నేను క్షమించనండి ఎవరితో నన్ను మాట్లాడతాను కానీ నేను అతనితో మాత్రం మాట్లాడను ఆ మాటలు నువ్వు అనగొచ్చాడు ఆలోచించి ఒకసారి మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఐ వాంట్ యూ టు వన్స్ ఎగ్జ్మైన్ యువర్ సెల్ఫ్ అకార్డింగ్ టు ది స్క్రిప్చర్స్ ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వు స్వీయ పరిశీలన చేసుకో ప్రి సహోదరుడ సహోదరి అదే విధంగా దేవుడు నీ గురించి ఆలోచన చేస్తే నీ పాపాలకు క్షమాపణ ఉండేదా నువ్వు ఈరోజు సజీవుడిగా ఉండేవాడివా కాదే మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు నీవు అంతగా అంతగా గర్వంగా నువ్వు ఆ విధంగా అహంతో మాట్లాడుతావు క్షమించాలి నీ శత్రువును కూడా ప్రేమించాలి క్షమించాలి అలాగే ఆదరించాలి బాధలో ఉన్న వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళి ప్రోత్సహించాలి ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా 
కనికరము అంటే నువ్వు పొంద దగని వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా నీకు ఇవ్వబడింది యు ఆర్ డిజర్వ్డ్ ఫర్ హెల్ బట్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ నువ్వు నరకానికి పాత్రుడువు కానీ నువ్వు దానిలోనికి ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు అది కనికరం నీ తండ్రి నీ పట్ల చూపించిన కనికరం మన పట్ల చూపించిన కనికరం మరి ఆ కనికరాన్ని మనము మన ఇరుగు పొరుగు వారి పట్ల ముఖ్యంగా సంఘంలో ఉన్న సహోదరుల పట్ల సహోదరుల పట్ల చూపించే వారిగా ఎదుటి వ్యక్తి గురించి తీర్పు తీర్చకుండా ప్రభునంద ప్రియ దేవన బిడ్లారా ఇక్కడ అదే అంటాడు భక్తుడు లూక వైద్యుడు అంటున్నాడు కదా చూడండి ముప్పై ఏడవ వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు ఆయన తీర్పు తీర్చకుడే అప్పుడు మిమ్మును గూర్చి తీర్పు తీర్చబడదు నేరము మోపకుడి అప్పుడు మీ మీద నేరము మోపబడదు క్షమించుడి అప్పుడు మీరు క్షమింపబడుదురు ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్లారా ప్రకటింపబడిన ఈ వాక్యాల ద్వారా మనమందరము కూడా మనల్ని మనం ప్రభు సన్నిధిలో అప్పగించుకునే అయా నా జీవితంలో నువ్వు చూపించిన ఆ కరుణను నేను కూడా నా జీవితం ద్వారా నువ్వు పిలుచుకున్న ఆ పిలుపు పరిశుద్ధమైన ఆ కరుణ అనేటువంటి ఆ పిలుపు నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఆ పిలుపును తగిన జీవితాన్ని నేను జీవిస్తూ నా జీవితం ద్వారా ఆ కరుణను పరిచర్య రూపంలో నేను చూపించే వ్యక్తిగా ఉన్నట్టుకు తగిన బుద్ధిని నాకు యూఎస్ అయ్యా అని చెప్పి ప్రభు సహాయాన్ని కోరు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి తలలు వంచండి మహాగరుడువైన దేవ మహిమోన్నతుడువైన తండ్రి ఎప్పటి వరకు ప్రభు ఏ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మెర్సి అనేటువంటి అంశము ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు స్పష్టంగా మాట్లాడారు బలపరిచారు ప్రభు తండ్రి మేము కనికరమును కలిగిన వారము గనుక కరుణింపబడిన వారము గనుక అయా మేము అధైర్యపడకూడదని పక్షిరాజు వలే అయా ఎదురు చూచుచు నీ కొరకు నీ సన్నిధిలో అలయక సొమ్మసిల్లక తొట్రిలక మంచి నూతనమైన యవ్వనముతో నూతనమైనటువంటి బలముతో మేము నీ కొరకు గొప్ప పరిచర్య కరుణా పరిచర్య జరిగించే వారిగా ఉండుటకు మమ్మల్ని మీరు పిలుచుకున్నారని ఆ పిలిచిన పిలుపు పరిశుద్ధమైనదని ఆ పిలుపు తగినటువంటి ఒక జీవితాలను నేను మేము జీవించుటకు తగిన బుద్ధిని జ్ఞానమును మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రత్యేకంగా తండ్రి మేము నరకమునకు తగిన వారము అయినప్పటికీ ఆ నరకానికి మేము ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు అంటే అది నీవు మా పట్ల చూపిన కరుణ అలాంటి మేము మా జీవితాలలో కూడా ఎవరైనా మా పట్ల తెలిసి తెలియక అది మా బంధువులైనప్పటికీ నేను తోబుట్టువులైనప్పటికీ స్నేహితులు ఇరుగు పొరుగు వారు ఎవరైనప్పటికీ కూడా ప్రభు మేము వారిని క్షమించేవారిగా నీవు మా పట్ల చూపించిన కనికరాన్ని మేము కూడా తిరిగి వారి పట్ల చూపించి నీ బిడ్డలుగా ఈ లోకంలో నీ కొరకు సాక్షులుగా జీవించేటువంటి జ్ఞానాన్ని దయచేసి నడిపించమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామం అందు ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీకేమైనటువంటి ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఒక ఆ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం మా గురించి కూడా మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనలు బట్టి చాలా వందనాలు అలాగే ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని కూడా దేవుడు దీవించాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మరొకసారి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీలో ఎవరైనా కనుక ఇంకను మన యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోతే రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమి ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రేమతో మిమ్మల్ని వేడుకుంటూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్